السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله بن أديار غليك أنك المنال الله وي بورتي بوهندوناك أو نودا يتودر ميد صلواتم سلامم كوريا وناك تودنك هرين الله من ميد أنبو هندا ورغل الله من ميد أجش مودي ورغل نيچي ماهي الله وي نيني كمبودي أور غلال أرامل يركم دياد فرسوط قرآن إلي الله நல்ல வர்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது வைதா துக்கிர அல்லாகு வஜலத் குலுபுகும் அல்லாகு வை பற்றி அவர்களுக்கு முன்பு பேசப்பட்டால் அல்லாகுவின் வல்லமைகளை பற்றி அல்லாகுவின் அர்க்குடைகளை பற்றி அவர்களுக்கு நினைவுட்டப்பட்டால் அவர்களது உள்ளங்களெல்லாம் நடு நடுங்கி விடும் அவனுடைய வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஓதி காட்டப்படும் போது அந்த வசனங்கள் மேலும் இறை நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்தும் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் பரிசுத்த குரானிலே அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் அல்லாஹுவின் வேதம் ஓதப்படும் போது அழக்கூடிய நல்லவர்களை பல இடங்களிலே குறிப்பிடுகின்றான் நல்லவர்கள் அவர்களுடைய அடையாளத்தை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் போது குர்ஆனுடைய வசனம் ஓதப்படும் போது அல்லது அதை கேட்கும் போது அழுதவர்களாக சுஜூதிலே விழுந்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய அழுகை மேலும் அவர்களுக்கு பயத்தை அதிகப்படுத்தும் என்றும் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் சூரா மரியமிலே சொல்லும் போது وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا رحمان وڈے وَسَنَنْگَلْ عَوَرْخِلِكُ وَدَ پَتْتَّال سُجُودِ لَيْ وِلُنْدُ بِدُ وَارْخِلْ عَلُدَ وَرْخِلَاهَ اِنْدُ كُورِ حِرَان وَرُمُرَيْ اِنْدَ وَسَنَتَّيْ مِنْبَرِ لَيْ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ மக்களும் சுஜூது செய்கிறார்கள் பிறகு மக்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் மக்களே சுஜூதுடைய வசனம் நீங்கள் எல்லாம் சுஜூது செய்தீர்கள் இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் மேலும் ஒரு தகவலை குறிப்பிடுகிறானே குர்ஆன் ஓதப்படும் போது நல்லவர்கள் அழுவார்கள் என்று சுஜூது செய்தீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு அழுகை வரவில்லையே என்று கேட்கிறார்கள் இப்படி கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த குரான் அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் நம்மை அழத் தூண்டுகிறது புரிகிறதா அல்லாஹுவின் அன்பாலும் அழத் தூண்டுகிறது அல்லாஹுவை நினைக்கும் போதெல்லாம் அடியான் அவனுடைய கண்களில் இருந்து சில சொட்டு கண்ணீர்களையாவது சிந்த வேண்டும் என்பது குரானுடைய போதனையாக நமக்கு இருக்கிறது افمن هذا الحديث تعجبون افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الله கேட்கிறார் இந்த குர்ஆன் ஓதப்படும் போது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா ஆனால் இங்கே ஒன்றை நினைவு கூற வேண்டும் சகோதரர்களே நம்மை பொறுத்தவரை இந்த குர்ஆனை நம்மிலே பலர் புறக்கணித்தே இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டும் 
இவ்வளவு கடுமையான வார்த்தையை சொல்கிறேன் என்று கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள் ஏனென்றால் இது இறக்கப்பட்ட மொழியை யாரெல்லாம் படிக்காமல் இருக்கிறார்களோ தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் குரானை புறக்கணித்தவர்களாகவே கணிக்கப்படுவார்கள் தொழுகையிலே குரான் ஓதப்படுகிறது எப்படி உள்ளச்சம் அதிகமாகும் மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் படிக்கும் போது தர்ஜமாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தொழுகையில் குரான் ஓதப்படுவதை பற்றித்தான் பெரும்பாலான வசனங்கள் நமக்கு சொல்கிறது தொழுகையில் ஓதப்படும் போது சொர்க்கத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறதா நரகத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறதா அல்லாஹின் கோபத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறதா அருளை பற்றி சொல்லப்படுகிறதா என்பதை நாம் எப்போது அறிந்து கொள்ள முடியும் அது இறக்கப்பட்ட மொழியை படித்துக் கொள்ளும் போதுதான் புரிகிறதா இல்லையா அல்லாஹ் கேட்கிறான் இந்த குரான் ஓதப்படும் போது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா சிரிக்கிறீர்களா அழுகை வரவில்லையா உங்களுக்கு என்பதாக அல்லாஹ் கேட்கிறான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இப்போது நாம் எல்லா செயல் நல்ல செயல்களுக்கும் எல்லா நல்ல செயல்களுக்கும் தூய செயல்களுக்கும் இறை வழிபாட்டுக்கும் நமக்கு முன்மாதிரியான யாரவர்கள் யாரவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சில பக்கங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் படிக்க இருக்கிறோம் இந்த குரான் அவர்களுக்கு எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது தொழுகை அவர்களுக்கு எத்தகைய மாற்றத்தை அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களை தொழுகை அழ வைத்தது தொழுகையில் ஓதப்பட்ட இறை வசனங்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களை அழ வைத்தன சாதாரண அழுகை அல்ல சகோதரர்களை புரிந்து அழுதார்கள் உணர்ந்து அழுதார்கள் அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் நடுநடுங்கி திடுக்கமுற்று அழுதார்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அழகி வசல்லம் இந்த அழுகையின் சிறப்பை நமக்கு சொல்லியும் காண்பித்தார்கள் எந்த கண்கள் அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் அழுகின்றனவோ எந்த கண்கள் அல்லாஹுவின் பாதையில் முஜாஹிதுகளை பாதுகாக்கின்றனவோ அந்த கண்களை நரக நெருப்பு தீண்டாது என்றும் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அழகி வசல்லம் நமக்கு கூறி அழத் தூண்டுகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மிலே பலருக்கு இந்த செய்தி தெரியாமல் இருக்கலாம் குரான் ஓதப்படும் போது அழுவதும் தனிமையில் அல்லாஹுவை நினைத்து அழுவதும் அச்சத்தாலோ அன்பாலோ மறுமையின் நிலைகளை நினைத்து அழுவதும் இது அல்லாஹுவிற்கு நாம் செய்கிற ஒரு இபாதத் வணக்கம் புரிகிறதா புரிகிறதா இல்லையா தொழுகை இறை நினைவு குரான் ஓதுவது இவையெல்லாம் எப்படி ஒரு இபாதத்தோ அதுபோன்று உள்ளம் உருகி கண் கலங்குவது கண்களில் இருந்து தண்ணீர் தாரை தாரையாக ஓடுவது இதுவும் ஒரு இபாதத் இதை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் இதை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அழக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அழாதவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான் யாருடைய உள்ளங்கள் இருகிவிட்டனவோ அதனால் அவர்களுடைய கண்கள் அழவில்லையோ அவர்களுக்கு நாசம் கேடு உண்டாகட்டுமாக ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الله بن أجتاء العراض من درك لي بارت الله بن بيتاء الكنير سندة من درك لي بارت سلحيران நீங்கள் கல்லை போல இல்லை இல்லை கல்லை விட கற்களை விட மோசமானவர்கள் உங்களது உள்ளம் கல்லை விட இறுக்கமாக இருகியதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் பல கற்கள் எனது அச்சத்தால் அழுகிற காரணத்தால் அதிலிருந்து ஆறுகள் பீரிட்டு ஓடுகின்றன பல கற்கள் எனது அச்சத்தால் வெடித்து சிதறி அவற்றிலிருந்து தண்ணீர் ஓடுகிறது இன்னும் சில கற்களோ எனது அச்சத்தால் பயத்தால் நடுநடுங்குவதால் உருண்டு விழுகின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றார் புரிகிறதாக நீ திருக்குரியவர்களே 
பாறைகள் நாம் பார்க்கிற பாறைகள் எதற்கு உயிர் இல்லை என்று எண்ணுகிறோமோ அந்த பாறைகள் எல்லாம் அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் அழுகின்றன அது அதிகமாக அழும்போது ஒரு நதி அளவிற்கு அதிலிருந்து தண்ணீர் ஓட ஆரம்பித்து விடுகின்றது சில நேரங்களிலே கசிகின்ற கசிகின்றன தண்ணீர்கள் சில நேரங்களிலே அவற்றிலே தண்ணீரும் இல்லை என்றாலும் நடுக்கத்தால் உருள் உருளுகின்றன என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் தென்னியத்திற்குரியவர்களே அப்படி என்றால் பொதுவாக நபிமார்களே அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் அழக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்று ஒரு ரசூல் ஒரு நபி இருந்தார்கள் தெரியுமா அவர்கள் எத்தனை ஆண்டு காலம் அழைப்பு பணி செய்தார்கள் பின்னாடி உள்ளவங்க யாரும் சொல்ல முடியுமா எத்தனை ஆண்டுகள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் அழைப்பு பணி செய்தார்கள் அவர்களுக்கு பெயர் என்ன தெரியுமா அரபியிலே நூஹ் என்று சொல்லப்படும் நூஹ் என்று ஏன் அவர்களுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டது தெரியுமா நாஹ் எனூஹ் நௌஹன் வனூஹன் என்றால் கத்தி அழுது கொண்டே இருப்பவர் என்று சொல்லப்படும் தனிமையில் சென்று விட்டால் அல்லாஹுவின் அச்சத்தால் அழுது கொண்டே இருப்பார்கள் எனவே அவர்களுக்கு நூஹ் என்றே பெயர் வைக்கப்பட்டு விட்டது நினைத்து பாருங்கள் ஏன் அவர்கள் அழுதார்கள் அல்லாஹுவை அவனுடைய பரிசுத்தமான தன்மைகளோடு புரிந்து கொண்ட காரணத்தால் அல்லாஹுவை அவர்கள் உண்மையிலேயே நேசித்த காரணத்தால் அல்லாஹுவின் மீது உண்மையான அச்சம் அவர்களுக்கு இருந்த காரணத்தால் மறுமை ஆகிரா சொர்க்கம் நரகம் இவற்றை உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்ட காரணத்தால் அவர்களுக்கு அழுகை வந்தது அப்ப நமக்கு அழுகை வரவில்லையே என்றால் மேற்கூறப்பட்ட விஷயங்களில் ஏதோ ஒன்றிலே பலவீனமாக இருக்கிறோம் அல்லது அவற்றை சரியாக புரியாதவர்களாக உணராதவர்களாக இருக்கிறோம் விளங்கிக் கொண்டீர்களா சகோதரர்களே நபிமார்கள் அல்லாஹுவை புரிந்தார்கள் அல்லாஹுவின் மீது நேசம் கொண்டார்கள் அல்லாஹுவை பயந்தார்கள் மறுமையின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் குறித்து சிந்தித்தார்கள் அதனால் திடுக்கமுற்று அழுதார்கள் நமக்கு மேற்கூறப்பட்ட இந்த விஷயங்களிலே ஏதோ ஒன்றிலே நாம் பலவீனமாக இருக்கிறோம் அல்லது எல்லாவற்றிலும் பலவீனமாக இருக்கிறோம் ஆகவே நமக்கு நமது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அழுகை வருவதில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களுடைய பல வரலாறுகளை பாருங்கள் ஒரு நபி தோழர் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களை சந்திப்பதற்கு மஸ்ஜிதுக்கு வருகிறார் அங்கே ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் தனித்தவர்களாக தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் சுனன் அபுது அவுதலே பதிவான ஒரு ஹதீஸ் அப்போது ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களை தூரத்திலிருந்து பார்த்த அந்த சஹாபி ஒரு அடுப்பிலே வைக்கப்பட்ட பாத்திரம் அதில் ஒரு நீர் அதில் தண்ணீர் இருக்கிறது நன்கு கொதிக்கும் போது அந்த தண்ணீரிலிருந்து அந்த பாத்திரத்திலிருந்து எப்படி சப்தம் வருமோ எப்படி கொதிக்கின்ற சப்தம் வருமோ அது போன்ற அழுகை ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது அவர்களது நெஞ்சோ இதயமோ அப்படியே துடித்து கொண்டிருந்தது முத்தரீஃப் ரது அல்லாஹு அன்பு தனது தந்தையிடம் இருந்து அறிவிக்கின்றார்கள் அதாவது செக்கிலே திருகை திருவும் போது அதிலிருந்து எப்படி ஒரு சப்தம் என்ற ஒரு சப்தம் வருமோ அது போன்று ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களுடைய அந்த இதயத்திலிருந்து நெஞ்சிலிருந்து அழுகை வந்து கொண்டிருந்தது முன்பு கூறியது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹ அவர்களுடைய அறிவிப்பு ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் தொழுகையிலே நின்றால் கொதிக்கின்ற பாத்திரத்திலிருந்து அழுகை சப்தம் வருவது போன்று அவர்களுடைய இதயத்திலிருந்து சப்தம் அழுகை சப்தம் வந்து கொண்டிருக்கும் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறுகின்ற ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுகளை பாருங்கள் உபைது பின் உமைர் ரதி அல்லாஹு அன்பு தனது தாய் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை சந்திப்பதற்காக வருகிறார்கள் உம்முல் முமினின் நம் எல்லோருக்கும் அவர்கள் தாய் அன்னை ஆயிஷா விடத்திலே வந்த உபைது பின் உமைர் கூறுகின்றார்கள் வாழ்க்கையிலே 
நீங்கள் பார்த்த ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியை எனக்கு கற்றுத்தாருங்கள் தாயே என்று கேட்கிறார்கள் அப்படியே அமைதியாகி விட்டார்கள் அந்த நிகழ்வு அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லா அன்ஹா அவர்களுக்கு ஞாபகம் வந்து விட்டது எவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தார்கள் அலிஹி வசலம் அவர்கள் மீது அன்னை ஆயிஷா கணவன் என்ற விதத்திலே ஒரு பாசம் ரசூல் நபி என்ற விதத்திலே ஒரு பாசம் யோசித்து பாருங்கள் ரசூல் உல்லாகவோடு வாழ்ந்த அந்த நிகழ்வுகளும் காலங்களும் அந்த சமயங்களும் சந்தர்ப்பங்களும் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களுடைய அந்த நினைவு அலைகளிலே ஓட ஆரம்பித்து விட்டன அமைதியாகிறார்கள் சும்மா காலஜ் பிறகு சொல்கிறார்கள் லம்மா கேணத்திலேல தும்மினல்லையாளி இரவுகளின் ஓர் இரவிலே பாருங்கள் அல்லாஹுவை அறிந்தவர்களால் தான் இது முடியும் மறுமையை நினைத்தவர்களால் தான் இது சாத்தியமாகும் சொர்க்கத்தை ஆசை வைத்தவர்களால் தான் இது சாத்தியமாகும் நரகத்தை பயந்தவர்களால் தான் இது சாத்தியமாகும் தனது இளம் வயது மனைவியோடு ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அணிகி வசலம் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் ஆயிஷா என்னை விடு தரீனி என்னை விடு நான் இன்று இரவு எனது இறைவனை வணங்க வேண்டும் அத்தாபதுல்லி எனது ரப்புக்காக நான் வணக்க வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் நினைத்து பாருங்கள் அங்கே குடும்பத்தாரோடு இருக்கும் போது கூட அல்லாஹுவின் நினைவு அவர்களுக்கு மிகுதியாகிறது அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றியதற்கு பிறகு அல்லாஹுவின் அச்சம் அவர்களுக்கு மேலோங்குகிறது அன்னை ஆயிஷா விடத்திலே அனுமதி கேட்கிறார்கள் ஆயிஷா இந்த இரவு உனக்கு சொந்தமானது உனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இரவு தான் ஆனால் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு நீ எனக்கு அனுமதி தருவாயா அல்லாஹுவை நான் வணங்க வேண்டும் எனது ரப்பை நான் வணங்க வேண்டும் இப்போது அன்பு பாசம் நிறைந்த அந்த மனைவியின் பதிலை பாருங்கள் ஒரு உண்மையான மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அதற்குரிய இலக்கணத்தை அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா இங்கே நமக்கு படித்து தருகிறார்கள் கணவனை உண்மையில் அல்லாஹுவிற்காக நேசிக்கிற மனைவி தனது கணவனை மறுமையின் காரியத்திலே முன்னேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிற மனைவி தனது கணவன் அல்லாஹுவின் நெருக்கத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிற மனைவி தனது கணவன் சிறந்த நல்லோர்களில் ஒருவராக ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு மனைவி அல்லாஹுவின் அன்பிலே பாசத்திலே அல்லாஹுவின் அச்சத்திலே தனது கணவன் ஈடுபட வேண்டும் அதிலே அவனுக்கு நிம்மதி கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு மனைவி என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை இங்கே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா நமது பெண்களுக்கு படித்து தருகிறார்கள் நான் சொல்கிற வார்த்தைகளை கவனமாக கேட்டு வருகிறீர்களா அன்பு சகோதரிகளே மிக கவனமாக கேளுங்கள் நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பினை நிறைந்த சம்பவம் இது யோசித்து பாருங்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களால் அவர்களை பிரிய முடியாது தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் அவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தார்கள் ஒரு முறை உங்களோடு எல்லாம் நான் பேசவே மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து ரசூல் அல்லாஹி அலிசுல்லாம் ஒதுங்கியதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் எண்ணுகிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் எப்போது தனது பாசத்திற்குரிய கணவனார் தன்னை சந்திக்க வருவார் என்று வந்தவுடன் ரசூல் சல்லா அலிசுல்லாம் சொல்கிறார்கள் முதலிலே ஆயிஷாவை அழைத்த ஆயிஷா இப்போது ஒரு முடிவை சொல்கிறேன் கேள் என்பதாக உலகம் வேண்டுமா நான் வேண்டுமா இரண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள் உலகம் வேண்டுமா நான் வேண்டுமா அல்லாஹுவையும் அவனுடைய தூதரையும் மறுமையையும் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாயா அல்லது துன்யா வேண்டுமா துன்யா வேண்டும் என்றால் தலா கொடுத்து விடுகிறேன் செல்வந்தர்கள் விரும்பியவர்களை நீங்கள் மனம் முடித்துக் கொள்ளலாம் முதலிலே உனக்கு நான் இந்த இக்தியாரை இந்த தேர்வை ஆரம்பிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையாக இருந்திருக்கும் சூரத்து லஹசாபிலே இந்த நிகழ்வை அல்ல விவரமாக சொல்லி காட்டுகின்றார் 
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن ومسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما நபியின் மனைவிமார்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்ல சொல்கிறான் எனது மனைவிமார்களே உங்களுக்கு உலகம் வேண்டுமா உலகத்தின் அலங்காரம் வேண்டுமா வாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்து உங்களை எல்லாம் நான் விட்டு விடுகிறேன் உங்களுக்கு அல்லாஹுவும் அல்லாஹுடைய தூதரும் மறுமையும் வேண்டுமா உங்களிலே யார் பயபக்தியோடு தக்குவாவோடு இரையச்சத்தோடு பணிவோடு அடக்கத்தோடு நல்ல அமல்கள் செய்து வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மறுமையிலே மகத்தான கூலி இருக்கிறது அல்லாஹ் அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் இந்த வசனத்தை ஓதி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆயிஷாவிடத்திலே சொன்னபோது ஆயிஷா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா சொன்னார்கள் அல்லாஹ் இக்தர்துல்லாஹ வ ரசூலஹு வ தார் அல் ஆஹிரா அல்லாஹ்வை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் அவனுடைய தூதரை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் மறுமையை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் அத்தகி ஆயிஷா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே எப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் ஐஷா என்னை விடு நான் எனது ரப்புக்கு வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அவனை வணங்க வேண்டும் ஐஷா சொல்லுகின்றார்கள் ரது அல்லாவின் தூதரே உங்களோடு இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் நேசிக்கிறேன் விரும்புகிறேன் ஆனால் அதே நேரத்திலே உங்களுக்கு எது மகிழ்ச்சி தருமோ அதையும் நான் விரும்புகிறேன் எத்தகைய பதில் பாருங்கள் நமது சகோதரிகளுக்கு நமது மனைவிமார்களுக்கு நமது தாய்மார்களுக்கு எத்தகைய பாடத்தை படிப்பினையை இங்கே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் வன்ஹா சொல்லித் தருகிறார்கள் கணவனார் கேட்கிறார் அனுமதி கேட்கிறார் சரி நீ என்னை விடு நான் வணங்க வேண்டும் என்று ஐஷா சொல்கின்றார்கள் பாருங்கள் சரி போங்க என்று சொன்னால் அங்க என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் இருக்கிறது சேர்ந்து இருக்கிறது விருப்பம் இல்லையோ என்றும் அங்கே வரலாம் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதரே நீங்கள் எனக்கு அருகாமையில் இருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் விரும்பத்தான் செய்கிறேன் ஆனால் அதே சமயத்திலே உங்களுடைய மனதிற்கு எது மகிழ்ச்சி தருமோ உங்களுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடியதையும் நான் நேசிக்கிறேன் அங்கே என்ன பதில் தருகிறார்கள் இவ்வளவு அழகான பதில் பாருங்கள் நீங்கள் எழுந்து சென்று உங்கள் ரப்பை வணங்குங்கள் என்பதற்கு எவ்வளவு கண்ணியமான அழகிய வார்த்தைகளை கொண்டு அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா பதில் தருகின்றார்கள் காலஜ் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் எழுந்தார்கள் ஒரு செய்தார்கள் சும்ம காமயு சல்லி பிறகு தொழுகைக்கு நின்றார்கள் காலஜ் ஃபலம் எசல் எபி தொழுகையில் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்களது அழுகை அவர்களது நெஞ்சை மட்டுமல்ல அவர்களது தொடையையும் அவர்களது மடியையும் நினைத்து விட்டது காலத் வக்கான ஜாலிசன் ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் உட்கார்ந்து தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது அவர்களது தொடையை மடியையும் நினைத்து விட்டது فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் ரசூல் உல்லாஹுடைய தாடி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிரப்பமானதாக இருக்கும் ஹதீஸிலே வருகிறது இப்னு அப்பாஸ் சொல்கின்றார்கள் இந்த காதின் சொனையிலிருந்து இந்த காதின் சொனை வரை நெஞ்சின் மீது படர்ந்து இருக்கும் என்று மிம்பை நிஹாதிஹி வ ஹாதிஹி அலா சத்ரிஹி அந்த தாடி முழுக்க ரசூல் உல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸ்லம் அவர்களுடைய கண்ணீரால் நனைந்து விட்டது حتى بل لحيته قالت ثم بكى الغي نندنا ميلو مالغيرارغل حتى بل الارض அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த அந்த தரையும் நனைந்து விட்டது فجاء بلال يؤذنه بالصلاه بلال வந்து விட்டார் தொழுகைக்கு அழைப்பதற்கு فلما راه يبكي பார்க்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களை அழுதவர்களாக யார் ரசூல் அல்லாஹ் தபகி வக்கத் கஃபர் அல்லாஹு லக மா தக்கத்தம மின் ذنبிக வ மா தஅஃஹர் 
அல்லாவின் தூதரே அழுகிறீர்களா உங்களது முன் சென்ற பாவங்களை பின் சென்ற பாவங்களை எல்லாம் அல்லா மன்னித்து விட்டானே என்று கூறும் போது சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுவிற்கு நன்றி அறிந்த நன்றி உள்ள ஒரு அடிமையாக நான் ஆக வேண்டாமா இன்று இரவு எனக்கு ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்டது வயிலுள் அவர்களே இங்கே ரசூல் சுல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற கடைசி ஒரு செய்தியிலிருந்து ஏனைய படிப்பினர்களை நாம் பார்ப்போம் இந்த வசனத்தை ஓதி இதை சிந்திக்காதவர்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் என்று சொன்னார்கள் என்றால் இப்படி ஒரு வசனம் குரானிலே இருக்கிறதே என்பதையே அறியாதவர்களை பொறுத்து என்ன சொல்வது புரிகிறதா இல்லையா இந்த வசனத்தை ஓதினார் ஆனால் இதை சிந்திக்கவில்லை என்னையத்திற்குரியவர்களே முஸ்லிம்களுடைய தொடர்பு முஸ்லிம் என்று சொல்லிக் கொள்கிற நம்மவர்களின் தொடர்பு இந்த குரானோடு எவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்திலே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களது உறவினர்களுக்கு குடும்பத்தார்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் எத்தனை குரானுடைய வசனங்கள் முழு குரானை மனப்பாடம் செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் முடியும் முயற்சி செய்தால் முடியும் குறைந்தபட்சம் பல சூறாக்களை குறைந்தபட்சம் எந்தெந்த வசனங்களை குறித்த ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசலம் சிறப்புகளை சொன்னார்களோ அதன் அவசியத்தை சொன்னார்களோ அந்த வசனங்களையாவது அதற்கென்று ஒரு நேரம் ஒதுக்கி நமது வாழ்க்கையிலே மனப்பாடம் செய்யக்கூடாது நமது பிள்ளைகளுக்கு அவற்றை மனப்பாடம் செய்விக்க கூடாது சூரத்துல் பக்ராவுடைய கடைசி இரண்டு வசனங்கள் எவ்வளவு சிறப்புகளை சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் நம்மள எத்தனை பேருக்கு அந்த வசனங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்திலே இருக்கும் வாருங்கள் சகோதரர்களை ஒன்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களுடைய தாடி நனையும் அளவு அழுதார்கள் என்ற செய்தி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா பதிவு செய்கிறார்கள் அதுவும் அந்த அழுகை எப்படி தொழுகையிலே அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் நெஞ்சு நனைந்தது தாடி நனைந்தது மடி நனைந்தது அடுத்து அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடமும் நனைந்து விட்டது என்றால் இந்த வசனத்திலே அப்படி என்ன அல்லா சொல்கிறான் என்பதை உங்களது வீடுகளுக்கு திரும்பியதற்கு பிறகு ஆல் அம்ரானுடைய நூத்தி தொண்ணூறாவது வசனத்தை எடுத்து படித்து பார்த்து நாமும் அழுவோமாக அதிலே மிக முக்கியமாக ஒரு செய்தி வருகிறது சகோதரர்களை என்ன செய்தி தெரியுமா நல்லவர்களை பற்றி அல்லா ஒரு ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்றார் மறுமையின் ஒரு காட்சியை அல்லா நமது கண்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் என்ன சொல்கிறான் அதிலே நல்லவர்கள் கூறுவார்கள் உங்கள் உன்னை நாங்கள் போற்றி புகழுகிறோம் வானம் பூமியை நீ வீணாக படைக்கவில்லை எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள் ஏனென்றால் நாளை மறுமையிலே நாளை மறுமையிலே யாரை நீ நரகத்தில் நுழைத்து விட்டாயோ யாரை நீ நரகத்திலே அனுப்பி விட்டாயோ அவர்களை நீ கேவலப்படுத்தி விட்டாய் ஆகவே அந்த கேவலமான நிலையிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள் யாரல்லா என்று நல்லவர்கள் கூறுவார்கள் தொழும் போது ஏனைய நேரங்களிலே இரவிலே குறிப்பாக வானம் பூமியின் அத்தாட்சிகளை சிந்தித்து அல்லாஹுவின் வல்லமையை புரிந்து மறுமை நினைத்து இப்படி அழுவார்கள் நினைவு கூறுவார்கள் பிரார்த்திப்பார்கள் என்ற செய்தியை ஓதிய ரசூல் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களும் அழுகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இங்கே ஒரு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்ன தெரியுமா பலர் மறுமையின் அந்த நிலையை நினைத்து பார்ப்பதே இல்லை எனக்கு மறுமையில் என்ன ஆகும் என்று 
என்னுடைய முடிவு மறுமையில் என்ன ஆகும் என்று நினைத்து பார்ப்பதில்லை எனவே அவர்களுடைய கண்கள் குலமாவதில்லை அவர்களது உள்ளத்திலே திடுக்கம் ஏற்படுவதில்லை இப்ராஹிம் அதிகம் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது நீங்கள் குறைவாக சிரிக்கிறீர்கள் அதிகமாக அழுகிறீர்களே உங்களுக்கு அழுகி அதிகமாக வருகிறது நீங்கள் சிரிப்பது அரிதாக இருக்கிறதே ஏனென்று அப்போது சொல்கிறார்கள் நான்கு விஷயங்களை பற்றிய முடிவு எனக்கு தெரியாமல் இருக்கும் போது எப்படி நான் அழு சிரித்துக் கொண்டிருப்பது நாளை மறுமையில எழுப்பப்படும் போது வம் தாசுல் எவும் ஐயுகல் முஜ்ரிமூன் பாவிகளே நீங்கள் பிரிந்து விடுங்கள் நல்லவர்களிலிருந்து சொல் என்று அல்லாஹ் கூறும் போது நான் நல்லவர்களிலே சேருவேனா அல்லது பாவிகளிலே சேருவேனா என்று தெரியவில்லையே நான் எப்படி சிரிப்பது நாளை மறுமையிலே செயல்கள் எழுதப்பட்ட ஏடுகள் எல்லாம் மக்களுக்கு கொடுக்கும் போது சிலருக்கு வலது கையிலே கொடுப்பான் சிலருக்கு இடது கையிலே கொடுப்பான் எனக்கு எந்த கையில் கொடுப்பான் என்று தெரியவில்லையே நான் எப்படி சிரித்துக் கொண்டிருப்பது நாளை சிராத்து பாலத்தை கடக்கும் போது சிலர்கள் வேகமாக கடந்து சென்று விடுவார்கள் சிலர் தடுமாறி விழுந்து விடுவார்களே நான் எந்த கூட்டத்தில் இருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லையே அல்லா குழந்தையை தாயின் கருவறையிலே படைத்த போது நான்கு விஷயங்களை கொண்டு ஒரு மலக்கை அனுப்பி அங்கே அந்த குழந்தைக்கு எழுத சொல்லுகின்றான் அதிலே ஒன்று இந்த குழந்தை ஷக்கியா சரிதா நல்லவனா கெட்டவனா என்று எனது வானவர் எனக்கு எப்படி எழுதி சென்றார் என்று தெரியவில்லையே நான் எப்படி சிரித்துக் கொண்டிருப்பது யோசித்து பாருங்கள் எத்தகைய முக்கியமான விஷயங்களை அவர்கள் நினைத்ததால் அவர்களது வாழ்க்கையை அவர்களால் அப்படி அழுத அழுக முடிந்தது இவற்றை பற்றி எல்லாம் நாம் சிந்திக்கிறோமா அன்றாட பிரச்சனை வீடு வாங்கினோமா கார் வாங்கினோமா பங்களா வாங்கினோமா கோயத்துக்கு அண்ணனை கூப்பிட்டோமா தம்பியை கூப்பிட்டோமா மச்சானை கூப்பிட்டோமா சம்பாதித்தார்களா இந்த வேலையிலிருந்து அடுத்த வேலைக்கு தாவினோமா அடுத்த வேலையிலிருந்து அடுத்த வேலைக்கு தாவினோமா எங்கு காசு அதிகமாக கிடைக்கிறதோ அதை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மறுமையை பற்றி மறுமையின் நிகழ்வுகளை பற்றி அதிலே தனது நிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி எங்கிருந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும் அதற்காக ஒரு நேரத்தை கொடுக்காதவரை கண்ணியத்திற்குரியவர்களை சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லாக அழகி வசல்லும் அவர்களுடைய இந்த அழுகையை பார்த்த பிலால் அவர்களுக்கு கேட்கிறார்கள் சரி அல்லாவின் தூதரே மறுமையை நினைத்து பயந்து அழுகிறீர்களே இப்படி நீங்கள் தான் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாயிற்றே சிலருடைய நிலைமை என்ன நான் என்ன பாவம் செய்ய எதுக்கு அழுகணும் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிக்கிட்டு ஹஜ்ஜுக்கு போனா அந்த கூட்டத்தில் உள்ள சில மக்கள் உள்ளம் எப்படியெல்லாம் இருகி இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் சகோதரர்களை காபத்துல்லாவை சுற்றி தபாப் செய்பவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் துவா செய்பவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது அந்த கூட்டத்தில் சிலர் கேட்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஏன் அழுகிறார்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஏன் அழுகிறார்கள் என்று கேட்கிறார்கள் யாரை பார்த்து காபத்துல்லாவை சுற்றி தவாபிலோ துவாவிலோ தொழுகையிலே அழுது கொண்டிருக்கிற மக்களை பார்த்து இதெல்லாம் வெளி வேஷமாக தெரியவில்லையா என்று கேட்கிறார்கள் பிறகு சொல்கிறார்கள் நம்ம பாவமே செய்யறது இல்லையே நம்ம ரொம்ப கரெக்டா இருக்கிறோமே நம்ம எதுக்கு அழக வேண்டும் என்று அல்லாஹுவின் வீட்டை பார்க்கும் போதே அல்லாவின் அடியார்களுக்கு அழுகை வர வேண்டாம் அல்லாஹுவின் வீட்டுக்கு நமக்கு வருவதற்கு தௌபீக்கு கொடுத்தான இந்த ஹஜ்ஜையோ உமுராவையோ செய்வதற்கு எத்தனையோ மக்கள் ஆசித்தார்கள் அதை எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அந்த வாய்ப்பை அடையாமலேயே இறந்து விட்டார்களே அல்லாஹ் நமக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தானே யோசித்து பாருங்கள் சகோதரர்களே ஏனென்றால் உள்ளம் இருகி இருக்கிறது உள்ளம் இருகி இருக்கிறது அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களை விட பரிசுத்தமான ஒரு மனிதர் இருக்க முடியுமா பாவம் செய்தவர் தான் அழ வேண்டும் என்றால் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் ஏன் அழுதார்கள் நல்லது செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அழக்கூடாதா அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு முன்மாதிரியை நமக்கு இங்கே விட்டு செல்கிறார்கள் சிலருக்கு இப்படியெல்லாம் சிந்தனை வரலாம் நான் தான் கரெக்டா தொழுதுகிட்டு இருக்கிறேனே நான் தான் கரெக்டா நோன்பு வைக்கிறேனே நான் எந்த பெரும்பாவத்தையும் செய்யறது இல்லை சிறுபாவத்தையும் செய்யறது இல்லை ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறேனே நான் எதுக்கு அழ வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே உண்மையிலேயே பாவிகளை விட பாவிகளை விட நன்மை செய்பவர்கள் அல்லாவின் அச்சத்தாலும் அன்பாலும் அழுவதற்கு தகுதியானவர்கள் அழ வேண்டும் அவர்கள் 
فاستغفر ربه وخر راكعا واناب داوود عليه السلام அவர்களை நினைத்து பாருங்கள் அவர்களை அழுகை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கின்றான் நعمل عبد انه اواب சிறந்த அடிமை தாவூத் என்னை நோக்கி அழுது கொண்டே இருப்பார் என்னை நோக்கி பிரார்த்தித்து கொண்டே இருப்பார் என்று கொஞ்ச நேரம் தாவூத் அலைஹி ஸலாம் அவர்களுடைய மனதிலே இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆஹா நமது வாழ்க்கையை எப்படி தர்தீபு செய்து அல்லாஹ்வை இபாதத் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கின்றார்கள் நோன்பிலே சிறந்த நோன்பு யாருடைய நோன்பு தெரியுமா யாருடைய நோன்பு தாவூத் உடைய நோன்பு ஒரு நாள் நோன்பு நோற்பார் இன்னொரு நாள் சாப்பிடுவார் அப்படி வணக்கம் செய்தவர் அரசராக இருந்து மன்னராக இருந்து அத்தனை நேமத்துகளும் கொடுக்கப்பட்டு வாழ்நாளையே அல்லாவின் வணக்க வழிபாட்டுக்கு என்று தர்த்தீபு செய்த ஒரு நபி தாவூத் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அத்தகைய நபி அவர்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது நாம் எப்படி தர்த்தீபாக அல்லாவை வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமே அதில் எந்த விதமான ஒரு குறைபாடும் இல்லையே என்று ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில் அல்ஹம்துல்லா என்று சொல்ல மறந்தார்கள் இது அல்லாஹுவின் அருளால் கிடைத்த பாக்கியம் அல்லாஹ் நமக்கு அவனை வணங்க வாய்ப்பளித்திருக்கிறான் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் என்றால் இது அல்லாஹ் நினைத்தது அல்லாஹ் நாடவில்லை என்று சொன்னால் எங்கேயும் நாம் இருந்திருப்போம் பேசுபவரும் சரி கேட்பவர்களும் சரி அல்லாவின் நாட்டமும் அருளும் இல்லை என்றால் இந்த ஒரு இறை நினைவுடைய சபையிலே நாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்க முடியாது சகோதரர்களே அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துவோமாக அலமதுல்லா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அப்படியா சரி உங்களுடைய முயற்சியால் நீங்கள் வணங்குகிறீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் செய்து பாருங்கள் உங்களது நினைவை கட்டுப்படுத்து எப்படி உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று இரண்டு வானவர்களை அனுப்பிவிட்டார் தாவுத் அலேஹி சலாத் வசலாம் வணக்க வழிபாட்டுக்கு என்று மஸ்ஜிதுக்கு சென்று விட்டால் அனைத்து கதவுகளையும் அடைத்து விடுவார்கள் யாரும் நுழைய முடியாது அல்லாஹுவை வணங்க அவர்கள் நின்று விட்டால் வேறு எந்த கவனமும் வராது ஜபூரை ஓத ஆரம்பித்தால் அதனுடைய அச்சத்திலே அதனுடைய அந்த ஆன்மீகத்திலே அவர்கள் ஈடுபட்டு அந்த ஜபூரை ஓத ஆரம்பித்தால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவர்களுக்கு சொல்கின்றான் மலைகளே பறவைகளே தாவூதோடு சேர்ந்து நீங்களும் அழுங்கள் தாவூதோடு சேர்ந்து நீங்களும் என்னை நினைவு என்று பறவைகள் எல்லாம் அப்படியே வட்டமிட ஆரம்பித்து விடும் தாவூத் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த ஜபூர் ஓதுவதை கேட்கும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு நபி நடக்கிறது இரண்டு வானவர்கள் வருகிறார்கள் பேச்சு கொடுக்கிறார்கள் தொழுகையில் இருப்பதை மறந்துவிட்டு அவர்களோடு பேசிவிடுகிறார்கள் அவர்கள் பிரச்சனையை பேசி முடித்து சென்றதற்கு பிறகுதான் ஆஹா கதவெல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கும் போது யார் வர முடியும் காவலாளிகள் வெளியே இருக்கும் போது யார் வர முடியும் என்று நினைத்து பார்க்கும் போது வந்தவர்கள் மாணவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்கள் ஏன் மாணவர்கள் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்கும் போது ஆஹா தொழுகையிலே நமது கவனம் திரும்பி விட்டதே என்பதை நினைக்கும் போது அல்லாஹின் அருள் இல்லாமல் என்னால் தொழுகையில் முழு கவனமாக ஈடுபட முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட இந்த எண்ணத்திற்காக நான் உள்ளத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்ன இந்த எண்ணம் இவ்வளவு அழக அல்லாஹ வணங்குறோமே இது அல்லாஹுவின் அருளால் என்று வராமல் அதோடு நிறுத்திக் கொண்டார்களே இந்த எண்ணத்திற்காக அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு அவர்கள் சுஜூதிலே விழுகிறார்கள் அழுதவர்களாக குர்ஹானிலே அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் சகோதரர்கள் பாவிகளை விட அல்லாஹுவின் நட்சத்தால் அழுவதற்கு யார் தகுதியானவர்கள் நல்லவர்கள் அல்லா அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தானே இதைத்தான் இங்கே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பிலால் பாவங்களை அல்லா மன்னித்தேன் என்று சொல்கிறானே பாவிகள் தான் அழ வேண்டுமா நல்லவர்கள் அதை விட அழுவதற்கு தகுதியானவர்கள் ஏன் தெரியுமா அஃபலா கூன அப்தன் ஷகூரா நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக நான் அல்லாஹிற்கு ஆக வேண்டுமே என்னை மூமினாக ஆக்கினானே முஸ்லிமாக ஆக்கினானே ஹராமான தவறான இடங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பாமல் 
ஒழுங்கீனமான காரியங்களிலே என்னை சிக்க வைக்காமல் என்னை பாதுகாத்து இறையச்சம் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு வந்தானே என்று நாம் நினைக்கும் போது உண்மையிலே யோசித்து பாருங்கள் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அழுவதற்கு அவசியமா இல்லையா இதைத்தான் ரசூல் சுல்லா அலி செல்லும் சொல்கிறார்கள் பிலால் என்னை நபியாக ஆக்கினான் நபிமார்களுக்கு தலைவராக ஆக்கினான் எனக்கு குரானை கொடுத்தான எத்தனை நேமத்துகளை அல்லா எனக்கு கொடுத்திருக்கிறான் இதற்கெல்லாம் நான் நன்றி செலுத்த வேண்டாமா என்று ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி செல்லும் சொல்கிறார்கள் அஃபலா அகூன அப்தன் ஷகூரா ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே வணக்க வழிபாடுகள் செய்யும் போதும் அதற்கு அல்லாஹ் தௌபி கொடுத்தானே என்று நினைக்கும் போதும் நம்முடைய உள்ளத்திலே அழுகை வர வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அப்படித்தான் அழுதார்கள் அடுத்து ஒரு நிகழ்வை பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஹஜருல் அஸ்வதை முத்தமிட வருகிறார்கள் அங்கே பார்த்தால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அந்த ஹஜருல் அஸ்வதின் மீது தனது முகத்தை வைத்தவர்கள் தனது உதட்டை வைத்தவர்கள் நீண்ட நேரமாக அப்படியே இருக்கிறார்கள் தலையை உயர்த்தவில்லை பிறகு ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் திரும்பி பார்த்தார் அருகிலே உமர் இருக்கிறார் அவரும் அழுது கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் உமர் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இஸ்தக்மல ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வஸல்லம் அல் ஹஜர் ஃபஸ்ஸலமஹு ஸும்ம வதஅ ஷஃபதைஹி அலை யப்கி தவீலன் ஃபல்தஃபத ஃபைதா ஹுவ பி உமர் யப்கி ஃபகால யா உமர் ஹா ஹுனா துஸ்கபு அல் அபராத் உமரே இந்த இடம் எதகி இடம் தெரியுமா இங்கே தான் கண்ணீர் சிந்தப்பட வேண்டும் இங்கே கண்ணீர் சிந்தப்பட வேண்டும் அட வேண்டிய இடமாகும் இது ஏன் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ஹதீஸ் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் யார் இரையச்சத்தோடு உண்மையான உள்ளத்தோடு இந்த கல்லை முத்தமிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த கல் நாளை மறுமையிலே சிபாரிசு செய்யும் இதற்கு அல்லாஹ் பேசுகிற நாவை கொடுப்பான் பார்க்கிற இரண்டு கண்களை கொடுப்பான் யா அல்லாஹ் என்னை யார் முத்தமிட்டார்களோ இஹ்லாசோடு அவர்களுக்காக நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் என்று இந்த கல் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ்விடத்திலே சிபாரிசு செய்யும் பாருங்கள் வணக்க வழிபாட்டிலே ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் கொண்ட ஈடுபாடு அப்துல்லாஹி பின் அமர் பின் ஆசுரதி அல்லாஹு அன்பு மற்றும் ஒரு சம்பவத்தை அறிவிக்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசலம் ஒரு நாள் இரவு தொழுகையிலே ஓதுகின்றார்கள் சூரா இப்ராஹிமுடைய வசனம் ரப்பி இன்னஹுன்ன ரப்பி இன்னஹுன்ன அஃலல்ன கதீரம் மினன் நாஸ் ஃபமன் தபிஅனி ஃபஇன்னஹு மின்னி இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் விடத்திலே பேசுகிற ஒரு வசனம் இது சிலைகளை பற்றி சொல்கின்றார்கள் இந்த கற் சிலைகளை பற்றி யா அல்லாஹ் என்னையும் எனது பிள்ளைகளையும் இந்த சிலைகளை வணங்குவதை விட்டு நீ பாதுகாத்துக்கொள் தூரமாக்கிவிடு எங்களை தூரமாக்கிவிடு இந்த சிலைகளை வணங்குவதை விட்டு இப்படி பயந்தார்கள் பாருங்கள் சிர்க்கை குறித்து பிறகு சொல்கிறார்கள் யாரெல்லாம் இந்த சிலைகள் எல்லாம் மக்களில் பலரை வழிகெடுத்து விட்டது எனவே நான் உன்னிடத்திலே ஒப்பந்தம் செய்கிறேன் வாக்குறுதி கேட்கிறேன் என்னை யார் பின்பற்றினார்களோ அவர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எனக்கு யார் மாறு செய்தார்களோ அவர்களை பற்றி உன்னிடத்திலே நான் எந்த பரிந்துரையும் பேச முடியாது ஓதுகிறார்கள் அடுத்து சுரா மாயுதாவுடைய கடைசி வசனத்தை ஓதுகிறார்கள் ஐசா அலஹி சுலாத்து வசலாம் அல்லாஹுவிடத்திலே பேசுகிற வசனம் முன்பு கூறப்பட்ட வசனம் யார் பேசியது யார் பேசியது இப்ராஹிம் அலஹி சுலாத்து வசலாம் பேசியது இந்த சுரா மாயுதாவுடைய வசனம் யார் பேசுவது ஐசா அலஹி சுலாத்து வசலாம் ஈசா அலஹி சுலாத்து வசலாம் எப்படி சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் நாளை மறுமையின் ஒரு காட்சியை அல்லா புறானிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் ஐசா அலேஹி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்களுடைய தாயாரையும் நிறுத்தி வைத்து அல்லா கேள்வி கேட்பான் சூர மாயுதாவின் அந்த கடைசி வசனங்களை வீட்டுக்கு சென்று படித்து பாருங்கள் அப்போது 
ஐசா நபி அவர்கள் பதில் கூறி பதில் கூறி பதில் கூறி கடைசியிலே சொல்லுவார்கள் என்ன சொல்வார்கள் யா அல்லா நான் அவர்களிடத்தில் இருந்த காலம் வரை அவர்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தேன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கு தெரியாது நான் அப்படி சொல்லவில்லை என்னை வணங்கும்படி எனது தாயை வணங்கும்படி நான் அவர்களுக்கு கூறவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு சொல்வார்கள் இவர்களை நீ தண்டித்தால் இவர்கள் உனது அடிமைகள் நீ படைத்த உன்னுடைய அடிமைகள் யா அல்லா எனவே உன்னை யார் குற்றம் பிடிக்க முடியும் உனக்கு உரிமையானவற்றிலே நீ செயல்படும் போது உன்னை யார் பழிக்க முடியும் இவர்கள் எல்லாம் நீ படைத்த உனது அடிமைகள் நீ இவர்களை வேதனை செய்தால் உன்னை யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இவர்கள் உன்னுடைய அடிமைகள் நீ இவர்களை மன்னித்தால் கட்டுப்பட்டு தூதருக்கு முற்றிலும் கீழ்படிந்து நடந்தார்களோ அவர்களுக்கு பொறுப்பேற்கிறார்கள் யார் மார்க்கு விஷயத்திலே மாறுபாடுகளும் தவறுகளும் கலந்து செய்திருக்கிறார்களோ நன்மையோடு பாவங்களை பாவங்களோடு நன்மைகளை கலந்து செய்திருக்கிறார்களோ இவர்களை பற்றி அவர்கள் அல்லாஹவிற்கு முன்னால் எந்த விதமான பொறுப்பும் எடுக்கவில்லை புரிகிறதா சகோதரர்களே இந்த ரெண்டு இறை தூதர்களின் வசனங்களை பேச்சுகளை ஓதிய ரசூல் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அடுத்து என்ன செய்கிறார்கள் பாருங்கள் فرفع يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى يا الله இந்த இரண்டு இறை தூதர்கள் எல்லாம் தங்களது உம்மத்தை பற்றி ஒரு இடத்திலே சொல்லிவிட்டார்கள் என் உம்மத்துக்கு என்னாகும் உம்மதி உம்மதி என் உம்மத்துக்கு என்னாகும் என் உம்மத்துக்கு என்னாகும் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு கவலை இருந்தது என்றால் இந்த உம்மத்துடைய கவலைதான் உங்களை தேடி வரும்போது அல்லாவின் தூதரே நான் உங்களை எங்கே பார்ப்பது நான் உங்களை எங்கே அடைவது என்று கேட்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் சிலம் சொல்கிறார்கள் ஆயிஷா எனது உம்மத்துடைய அமல்கள் நிறுக்கப்படும் போது அந்த இடத்திலே நீ என்னை பார்க்கலாம் அல்லது கவுசர் தடாகத்திலே எனது உம்மத்துக்கு தண்ணீர் கொடுக்கும் போது நீ என்னை பார்க்கலாம் அல்லது சிராத் பாலத்திலே எனது உம்மத் தடுமாறும் போது அல்லாஹும செல்லிம் அல்லாஹும செல்லிம் யா அல்லா என் உம்மத்தை பாதுகாத்துக் கொள் என் உம்மத்துக்கு ஈடேற்றம் கொடு என்று நான் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருப்பேனே அந்த சிராத் பாலத்திற்கு அருகிலே நீ என்னை பார்க்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் மீது நாம் வைக்கக்கூடிய பாசம் கூட நமக்கு அழுகையை தூண்ட வேண்டும் சகோதரர்களே எத்தகைய ஒரு நபி பாருங்கள் நமக்காகவே வாழ்ந்து நமக்காகவே அத்தனை சுகங்களையும் அர்ப்பணித்த நபிதான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அழகி வசல்லம் சஹி முஸ்லிம் உடைய இந்த அறிவிப்பிலும் நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள் சூரத்துல் லுஹா இறங்குகிறது என்ன அத்தியாயம் ஆதரவு கூறி அவர்களை திருப்திப்படுத்துகிற சூரா இந்த சூரா இதுவும் இதற்கு அடுத்துள்ள சூராவும் அல்லா சொல்கிறான் இந்த உலக வாழ்க்கை இவ்வளவு இக்கட்டிலே சிரமத்திலே இருக்கிறது என்பதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் மறுமை உங்களுக்கு ரொம்ப சிறந்தது அங்கே அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுப்பான் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள் இந்த வசனம் இறக்கப்படுகிறது அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலைஹு சலம் அல்லாவிடத்திலே சொல்கிறார்கள் 
حتى يكون واحد من امتي في النار எனது உம்மத்திலிருந்து ஒருவர் நரகத்தில் இருக்கும் வரை நான் எப்படி அல்லாஹ் திருப்தியாக இருக்க முடியும் சொர்க்கத்திலே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் ரசூல் சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்கள் இந்த உம்மத்தின் மீது கொண்டிருந்த அன்பை பாசத்தை இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் ஓதிய ரசூல் சொல்லா அலிசலம் எனது உம்மத்தே எனது உம்மத்தே எனது உம்மத்துக்கு என்ன ஆகுமியா அல்லா எனது உம்மத்துக்கு என்ன ஆகுமியா அல்லா என்று அழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் அரசுடைய இறைவன் ஜிப்ரீலை அனுப்புகிறான் யா ஜிப்ரீல் இது ஹப் இலா முஹம்மதின் தெரியும் அவர் ஏன் அழுகிறார் என்று அவரிடத்திலே கேள் அவரை எது அழ வைத்தது என்று அல்லாவுக்கு தெரியாமலா இருக்கும் ஜிப்ரில் அழகி சலாத் வசலாம் நபியிடத்திலே வந்து கேட்கிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரே நீங்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் கேட்டு வரும்படி அனுப்பினான் காரணத்தை கேட்டு அல்லாஹ் இடத்திலே சென்று பிறகு அல்லாஹ் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு வருகிறார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஜிப்ரில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இது ஹபிலா முஹம்மத் முகமது இடத்திலே செல்லுங்கள் உங்களது உம்மத்துடைய விஷயத்திலே நீங்கள் திருப்தி கொள்ளும்படி நாம் நடந்து கொள்ளுவோம் உங்களுக்கு மனகவலை கொடுக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்க மாட்டோம் புரிகிறதா இந்த ஹதீஸ் உங்களது உம்மத்துடைய உம்மத்துடைய விஷயத்திலே நாம் உங்களை திருப்திப்படுத்துவோம் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்க மாட்டோம் இதனுடைய பிரதிபலர் தான் சகோதரர்களே அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹாவை கொடுத்தான் மகத்தான ஷஃபாத்தை கொடுத்தான் அவர்களது ஷஃபாத்திற்கு பிறகுதான் நாளை மறுமை நாளில் விசாரணையே ஆரம்பமாகும் நாளை மறுமை நாளில் விசாரணை ஆரம்பமாகும் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு நபிக்கும் அல்ல ஒரு பிரார்த்தனையை கொடுத்தான் அந்த பிரார்த்தனையை அந்த நபிமார்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் நானோ அந்த பிரார்த்தனையை நாளை மறுமை நாளில் எனது உம்மத்துக்கு ஷஃபாத்தாக சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன் ரசித்து பாருங்கள் எனது உம்மத்துக்கு ஷஃபாத்தாக சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன் நல்லவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எனது உம்மத்திலே பெரும்பாவம் செய்தவர்களுக்கும் என்னுடைய ஷஃபாத்து கிடைக்கும் என்று ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்கிறார்கள் இங்கும் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அழுதார்களே எதை நினைத்து அழுகிறார்கள் மறுமையை நினைத்து அந்த மறுமையில் தனது உம்மத்துக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை நினைத்து அழுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உம்மத்தாகிய நாம் நாம் நமது மறுமையை நினைத்து அதற்குரிய நேரமாக இல்லை இது சகோதரர்களை யோசித்து பாருங்கள் மேலும் ஒரு நிகழ்வை பாருங்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் எப்படி தொழுகையிலே அழுதார்களோ தொழுகைக்கு வெளியிலே மறுமையை குறித்து அழுதார்களோ அது போன்று தான் குரான் ஓதும் போதும் அல்லது தங்களது தோழர்கள் குரான் ஓதும் போதும் மறுமையை பற்றிய பேச்சு வந்து விட்டால் நினைவூட்டல் வந்து விட்டால் அல்லாவின் சுதர் சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களால் அழாமல் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுதான் இப்போது நாம் படிக்க போகிற ஒரு நிகழ்வு இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி பதிவு செய்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் நீங்கள் குரான் ஓதும்படி நான் அதை கேட்கும்படி இதை கேட்ட உபய் அழுகிறார் அழுகிறார் யார் சூழல்லா அல்ல எனது பெயரை சொல்லி உங்களுக்கு சொன்னானா எனது பெயரை அல்ல சொன்னானா நான் ஓத நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று ஆம் உபையே நீங்கள் ஓத நான் கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எனக்கு கட்டளையிட்டார் எத்தகைய சிறப்பு பாருங்கள் அப்படித்தான் அவர்களை அழைக்கிறார்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் ஓதுங்கள் நான் அதை கேட்க வேண்டும் 
இங்க நமது நிலைமை நாமே ஓதுவது கிடையாது நம்மிலே பலர் பிறர் ஓதுவதை கேட்பது என்பது எவ்வளவு தூரமான செய்தியாக இன்று நமக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் சகோதரர்களே நமது ஈடுபாடுகள் எல்லாம் அப்படி ஆகிவிட்டன இந்த மேற்கத்தியர்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் இந்த அநாகரிக கலாச்சாரத்தை உடையவர்கள் நமது சமூகத்தை அப்படி மயக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் பாவத்திலே அடிச்சாட்டியங்களிலே அனாச்சாரங்களிலே அசிங்கமான மானக்கேடான்களிலே ஈடுபடுவதற்கு அவர்கள் என்ன பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் என்டர்டைன்மெண்ட் என்ன பேர் பொழுதுபோக்கு இதெல்லாம் வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் இதிலே நேரங்களை கழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயம் தான் குரான் ஓதுவதற்கோ அல்லது பிறர் குரான் ஓதுவதை கேட்டு அழுவதற்கோ இந்த சமுதாயத்திற்கு எங்கே நேரம் இருக்கிறது இது குரான் கொடுக்கப்பட்ட சமுதாயமா அல்லது புரட்டப்பட்ட மாற்றப்பட்ட இஞ்சியிலை தௌராத்தை உடைய சமுதாயமா என்று நீங்கள் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களை அல்லா நம்மை பாதுகாப்பான குரானுடைய சமுதாயமாக இருந்திருக்குமே ஆனால் இந்த குரானிலே இது ஈடுபாடு கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகளை அல்லா கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் அவர்களில் ஒரு பிள்ளையை குரானை மரணம் செய்கின்ற ஹாபிதாக நீங்கள் ஆக்கக்கூடாது எல்லோரும் உங்களுக்கு இன்ஜினியராக டாக்டராக மருத்துவராக பெரிய பெரிய இந்த உலக படிப்புகளை படித்து கட்டுக்கட்டாக சம்பாதித்து கொடுக்க வேண்டுமா இதை வைத்துத்தான் நீங்கள் மறு மறுமையின் வாழ்க்கையை தேடப் போகிறீர்களா அல்லது இந்த உலக வாழ்க்கை இது இல்லை என்றால் நடக்காதா யோசித்து பாருங்க எத்தனை பேருக்கு தனது மகன் சரி இன்ஜினியர் ஆகட்டும் மருத்துவர் அதே நேரத்தில் அவன் ஒரு ஹாபிதாகவும் ஆக வேண்டும் அவன் குரான் ஓத நான் கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆசைப்படக்கூடாது படலாமா இல்லையா ஏன் சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் எல்லாம் நமது சமுதாயத்திற்கு வருவதில்லை ஏதோ சில பேரை நேர்ந்து விட்டுட்டாங்க அவங்க குரான மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க அவங்க குரான ஓதுவாங்க நம்ம கேட்டா போதும் வந்து அப்படியே ஹாய் ஹைன் சலாம் சலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டா போதும் வெட்கமாக இல்லை கேவலமாக இல்லை குரானோடு நமக்கு இருக்கிற கண்ணியம் இதுதானா மீது நாம் வைத்திருக்கிற அன்பும் பாசமும் இதுதானா யோசித்து பாருங்கள் வருகிறார்கள் அப்துல்லா அழைத்து ஓதுங்கள் குரானை நான் கேட்க வேண்டும் உங்களிடமிருந்து இந்த குரானை நான் கேட்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நட்பு பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட நட்புக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம நண்பர்கள் வாழ அங்க போவோம் அங்க போவோம் சுத்தி பார்க்க போவோம் அதை பார்க்க போவோம் இதை பார்க்க போவோம் நண்பன் நண்பனை வழிகெடுக்கிறார் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நண்பர் இன்னொரு நண்பருக்கு இரையச்சத்தை தூண்டுகிறார் நீங்கள் குரான் ஓதுங்கள் நான் கேட்க வேண்டும் என்று பல கோணத்திலே பாருங்கள் நபி என்ற கோணத்திலே பாருங்கள் இன்னொரு கோணம் என்ன கோணம் இப்ப நம்ம சொல்வதுக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் யார் அவர்கள் உங்கள் மீது தானே இந்த குரான் ஓதப்படுகிறது என்று கூறும் போதே அவருக்கு அழகை வந்து விடுகிறது சொல்கிறார்கள் பிறர் ஓத நான் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சூரா நிசாவை ஆரம்பித்து அப்படியே ஓதிக்கொண்டே வருகிறார்கள் என்ற வசனத்தை ஓதும் போது பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தோழர் இந்த அறிவு பல ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் வருகின்றன அவற்றிலே ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சஹாபி இப்ப நம்ம சுழூத் போதும் போதும் நிறுத்து நிறுத்து அங்கே நீங்கள் பார்க்கவில்லை ரசூல்லாவுடைய நிலைமை எப்படி மாறி இருக்கிறது என்று ஹதீஸ்ல வருகிறது 
சில அறிவிப்புகளிலே இன்னொரு அறிவிப்பிலே ரசூலுடைய கண்கள் அப்படியே கண்ணீரை கொட 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 என்று கொட்டி கொண்டே இருக்கின்றன இவன் மசூத் நிறுத்தி விடுகின்றார்கள் இவன் மசூத் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அப்படி என்ன வசனத்தை ஓதினார்கள் அப்படியே மறுமையின் அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் அங்கே கூறிக்கொண்டே வந்து கூறிக்கொண்டே வந்து அல்லாஹ் அடுத்து சொல்லுகின்றான் நபியே அந்த வசனத்தை நீங்கள் அதனுடைய பொருளை கொஞ்சம் கேளுங்கள் நபியே அந்த மறுமையின் காட்சியை நினைத்து பாருங்கள் அந்த மறுமையின் காட்சியை நினைத்து பாருங்கள் அது எப்படிப்பட்ட காட்சியாக இருக்கும் எல்லா உம்மத்துகளில் இருந்தும் ஒரு சாட்சியாளரை கொண்டு வந்து எல்லா உம்மத்திலிருந்தும் ஒரு சாட்சியாளரை கொண்டு வந்து அந்த சாட்சிகளுக்கெல்லாம் உங்களை நாம் சாட்சியாக கொண்டு வருவோமே நபியே அந்த மறுமை நாளை நினைத்து பாருங்கள் மக்களை நினைத்து பாருங்கள் அந்த மக்களில் இருந்து ஒரு சாட்சியை நாம் கொண்டு வருவோமே அதை நினைத்து பாருங்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் உங்களை சாட்சியாக்கி வைப்போமே உங்களை அவ்வளவு உயர்வான ஒரு பதவிக்கு கொண்டு வருவோமே நீங்கள் எல்லோருக்கும் சாட்சியாளராக இருப்பீர்களே அந்த நாளை நினைத்து பாருங்கள் அந்த நாள் எப்படிப்பட்ட நாளாக இருக்கும் நபியே யார் இந்த காட்சியை அல்லாஹ் கூறுவதை ரசூல் சுல்லா அலி சுலாம் அவர்கள் கேட்க கேட்க அப்படியே தாரை தாரையாக அவர்களது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பீரிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தன என்று இப்னு அப்னு சவுத் ரதி அல்லாஹு அன்பு அறிவிக்கின்றார்கள் சகோதரர்களே இப்படித்தான் ரசூல் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லமுடைய வாழ்க்கையிலே பல நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் மரணத்தை பார்த்த போது தங்களது தோழர் நோயுற்ற போது தங்களது மகனார் இறந்த போது அல்லது தங்களுடைய மகளின் மகனார் இறந்த போது அல்லது அன்சாரிகளுக்கு ஒரு மனக்கவலை என்று ஏற்பட்ட போது அல்லது சகாபாக்களுக்கு ஒரு மனக்கவலை என்று ஏற்பட்ட போது அல்லது உம்மத்துக்கே ஒரு கஷ்டம் என்று ஏற்பட்டால் அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசலம் இப்படித்தான் அழுது அழுது அல்லாஹு விடத்திலே அதற்குண்டான பரிகாரத்தை தேடினார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் எதற்கெல்லாம் அழுதார்களோ எங்கெல்லாம் அழுதார்களோ அந்த இடத்திலே நாமும் உணர்ந்து புரிந்து அல்லாஹுவின் அச்சத்தாலும் அன்பாலும் பாசத்தாலும்